。好，各位同学，大家好，接下来方程老师来介绍了。这个是这个问题蛮有趣的，他说啊，有一个奇函数，啊，另外一个是偶函数，那你把这两个相乘，那最后它是奇函数呢，还是偶函数呢，还是都不是呢？那如果你写下你的答案，请证明。好，那我们来看，你随便一个奇函数，比如说这个 y 等于。啊，一个三方好了，那一个随便一个偶函数，随比如说 y 等于 x 平方，那你把两个相乘的话，它是 x 五次方，好、哦、，x 五次方，那 x 五次方当然是一个奇函数，好、哦，这没有问题，好、哦，所以它原则上可能是奇函数，啊、哦，或者两个都不是，至少我们猜它有可能是奇函数，好，那我们来证明看看它有没有可能就是真的是奇函数呢？好、哦，那。我们说有一个奇函数，那我们就是证明的时候，好、哦，就是，假如说我们希望证明它是奇函数的话，那就是这，啊，已知，任意奇函数 y 等于 f x， 好，那这个时候呢，什么叫奇函数呢？就是说 f。负 x 带进去，它等于负的 f x， 这才叫奇函数。好，那任一个偶函数， y 是等于 g of x 的话，那这个意思就是说 ，g of 什么叫偶函数呢？就是说 g of 负 x 带进去跟 g of x 是一样。啊，这个叫偶函数。好，奇函数就是负 x 带进去会多一个符号，跟 f x 会多一个符号。那偶函数呢，带进去负 x 还是跟原来一模一样。好，那现在呢，你要把它相整。好，就是这两个要相整 ，f x 要乘上 g o x。好，那这个函数我把它叫做这个 h o x 啊，就变这个。那你要问说它到底是奇函数还是偶函数？意思就是说，这个 h 哦，把 x 改成负 x， 你可不可以算算算算算算算到最后呢，是等于负的 h 哦 x， 或者是等于正的 h 哦 x？ 那如果是负的的话，那当然就是奇函数哦，就是带负 x 进去出来会变号的，就跟这个一样。那如果它是出来是这个没有变号，那它就应该是偶函数。不过有刚才的例子，我们知道说它不可能永远都是偶函数，因为刚才就有一个例子是奇函数嘛，就这个应该不会发生啊、哦，不会发生。好，那我们就在想说，可不可能变成这样啊？那我们就直接做做看啊，直接做做看。好，所以已经知道了是这样子，那我们要做的就是求证。来，我写一下。已知嘛，哈，然后求证。那它是奇函数，意思就是说 ，h o x 如果等于 f x 乘 g o x 的话，那 h o 负 x 负 x 就会等于负的 h o x。要证明这件事情，好，我们就来正正看哦。我先把它擦掉一下，好，涂掉一下，好。那什么叫做 h 的负 x？ 就是这个 x 现在都改成负 x 嘛，负 x， 负 x。可是我们知道 f 的负 x 是等于负的 f x 啊，所以它是负的 f x。那既然负 x 是 g o x， 哎、欸，那这样不就是负的？ f x 乘上 g o x， 可是 f x 乘上 g o x 不就是 h o x 吗？这个地方就是 h o x， 哎、欸，那这我们不就证出来了吗？那这个当然就告诉我们说，它 h o x 是奇函数。之求证这个，好、哦，它是奇函数，好、哦，那什么叫 h o x 呢 ？h o x 奇就是。
再稍微动一下。好，我们起 f o x 乘 g o x， 哎，其他的是。好，这样理亏了吗？